Hello everyone! Magandang araw! And welcome back to my YouTube channel. And for today's video ay gagawa tayo ng napakasarap at simpleng recipe gamit ang banana. So tara, samahan nyo ko. Gawin natin to. At ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. 1 third cup of sugar 1 half cup of flour 1 piece of large egg 1 third cup of evaporated milk and 1 piece of banana. Kahit anong klaseng banana ay pwede ninyong gamitin, pwera lang sa saba. At ito ang iba pang ingredients na ating kakailanganin. Pinch of salt or pwede rin ang 1 teaspoon, 1 half teaspoon of baking powder, and 3 tablespoon of oil. So let's start! Mag-umpisa tayo sa pag-prepare ng ating gagamitin tulad ng blender. Pero mga ka-tasty, kung walang blender na available sa inyong bahay, ay eh pwede kayong gumamit ng egg beater sa pag-mix ng mga ingredients. Then, ilagay na natin ang hiniwang banana sa ating blender. At kung napadaan or bago ka lang sa aking YouTube channel, please consider to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para mas updated ka sa mga new videos ko. At para naman sa iba pang ideal recipes na pwedeng-pwede mong matutunan, you can check or visit my Facebook page and Instagram account. You can send a message, magbigay ng comments or mag-suggest ng mga videos or recipes na gusto mong mapanood. At pagkatapos ilagay sa blender ang ating hiniwang saging, ilagay niya na rin ang one large egg. Pagkatapos ay ilagay na rin ang white sugar. Pagkatapos ay maglagay na rin or mag-add ng evaporated milk. Then, idagdag na rin ang oil. Pwede kayong gumamit ng vegetable or coconut oil. Or pwede rin naman ang melted butter. Pagkatapos ay ilagay na ang 1 half teaspoon ng ating baking powder. Maglagay na rin ng pinch of salt or pwede hanggang 1 teaspoon nito. Then, i-mix na natin ito gamit ang ating blender. At pagkatapos natin i-blender ang ating mga ingredients, ilagay natin ito or ibuhos sa isang mixing bowl. And then ilagay na natin ang 1 half cup ng ating all-purpose flour. Then, using a rubber spatula, haluin lang natin ang mga ingredients until well incorporated na ito. But remember, do not overmix. Haluin nyo lamang ito hanggang wala na kayong makitang all-purpose flour sa ating mixture.
At kapag wala ng visible flour sa ating mixture, ihanda na natin ang ating 6 inches baking pan. Lagyan lang natin ito ng konting cooking oil at parchment paper. Then, dahan-dahan nating ibuhos ang mixture sa ating baking pan. Huwag nyo ring kalimutang iprehit ang inyong oven at 170 degrees Celsius for at least 5 to 10 minutes. Or depende yan sa gagamitin ninyong oven kung gaano ito kabilis uminit. At kung wala naman kayong available na oven sa inyong tahanan, pwede kayong gumamit ng improvised oven. Gumamit lamang kayo ng malaking kaldero or kawali Lagyan nito ng tuntungan para sa inyong baking pan. Painitin nyo ito sa loob ng 10 to 15 minutes at pwede nyo nang ilagay ang inyong mixture. Lutuin nyo ito sa loob ng 30 minutes at mag-toothpick test. At pagkatapos nating mailagay ang mixture sa ating baking pan, itaktak natin ito ng ilang beses para mawala ang bula. Then ready na itong ilagay sa ating oven. I-bake natin ito sa loob ng 20 to 25 minutes at 170 degrees Celsius at mag-toothpick test. At pagkatapos ng 20 to 25 minutes, luto na ang ating banana bread. May iba pang ingredients na pwede nyong ihalo sa paggawa ng banana bread. Marami ring pamamaraan ang pwede nyong gawin or gamitin sa paggawa nito. Pwede nyong steam, gumamit ng oven, or improvised oven. At kung gusto nyong mas maraming magawang banana bread, pwede nyong doblihin ang ingredients sa ating description box. And if you like this video, please give a thumbs up at i-share nyo na rin sa inyong family and friends para pwedeng pwede rin nilang gawin. Ang recipe natin for today ay napakasarap gawing merienda. Perfect na perfect itong pagsaluhan ng buong pamilya. So maraming salamat mga katasty sa inyong panunood. I hope na gustuhan nyo ang simpleng recipe natin for today. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel and see you on my next cooking video. Goodbye!